Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine trên VTC. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chiến sự đến trưa ngày 12 tháng 5, Ukraine nói Nga đã bắn gần 800 quả tên lửa từ 24 tháng 2. Quân đội Ukraine cho biết, tính từ ngày 24 tháng 2 đến thời điểm hiện tại, Nga đã phóng 788 quả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ Nga và Belarus vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin này. Chuẩn tướng Alexei Gromov của quân đội Ukraine cho biết các mục tiêu chủ yếu của phía Nga là cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Đồng thời, quân Nga liên tục khai hỏa tên lửa vào những mục tiêu khác, những cơ sở hạ tầng trọng yếu có tầm quan trọng đối với xã hội. Nga phong tỏa toàn bộ Mariupol. Một trợ lý của thị trưởng Mariupol cho hay, lực lượng Nga đã phong tỏa toàn bộ các tuyến di chuyển di tản khỏi thành phố này. Theo thông tin tạm thời, toàn bộ dân thường được sơ tán thành công khỏi nhà máy thép Arostan của thành phố. Hiện Ukraine đề nghị trao đổi tù binh chiến tranh Nga với việc sơ tán các binh sĩ Ukraine đang bị thương khỏi Arostan, theo hãng tin AFP dẫn lời phó thủ tướng Irina Vreschuk. Trên Facebook, bà Vreschuk cho hay là hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận và nỗ lực đàm phán đang được tiếp tục. Trong vòng 24 giờ đến trưa ngày 12 tháng 5, phía Ukraine đã phá hủy hai cầu phao bắc qua con sông ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine, theo đài CNN, dẫn hình ảnh vệ tinh được công bố trên trang Telegram của quân đội Ukraine. Bên cạnh đó, báo cáo tình báo của Lầu Năm Góc nhận định hiện Nga và Ukraine đang trong thế rằng co quyết liệt ở miền đông. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Ukraine đẩy lùi được quân Nga xung quanh Kharkov và ở những nơi khác. Thông tin của Mỹ cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, sự thành công của Ukraine dường như chỉ giới hạn ở hai sườn phía Đông Bắc và Tây Nam, cách tiền tuyến khoảng 480 km. Mới đây, Ukraine tuyên bố đã giành lại được Pitomnik, ngôi làng ở miền Bắc Kharkov cách biên giới Nga khoảng 24 km. Khi tài nước ngoài đến tiền tuyến Ukraine, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết là khí tài nước ngoài viện trợ cho Kiev, bao gồm từ Mỹ và những nước khác, đã được triển khai ở các tiền tuyến, theo đài CNN, ngày 11 tháng 5. Bên cạnh các tên lửa Javelin và Stinger, các khẩu lựu phá 155 ly của Mỹ đã được quân Ukraine sử dụng ở tiền tuyến, bà Malia thông báo trong buổi cập nhật tin hôm 11 tháng 5. Chúng tôi đang thúc đẩy tốc độ chuyển hàng viện trợ đến tuyến đầu, vì đó là sự sống còn của các binh sĩ chúng tôi, Thứ trưởng Ukraine nhấn mạnh. Chúng tôi đang tiến vào giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Nga. Nga đang tự đẩy mình vào tình thế sẽ không có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến khí tài. Tuy nhiên, cho đến khi Ukraine thắng cuộc, chúng tôi sẽ trải qua vài tuần khó khăn hoặc thậm chí là vài tháng, bà Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói. Động thái mới của Hạ viện Mỹ Hôm 11 tháng 5, Hạ viện Mỹ phê chuẩn 4 dự luật khiển trách Nga và Belarus trong khi ủng hộ Ukraine. Vào thời điểm chiến sự tại nước này chuẩn bị sang tháng thứ ba, theo báo Sohil. Dự luật đầu tiên là đạo luật cô lập quan chức chính phủ Nga với nội dung triển khai thành chính sách loại trừ các quan chức Nga trong những hội nghị quy trình và những hoạt động khác của nhóm G20, Ủy ban Brussels về tiêu chuẩn của ngân hàng, Ban ổn định tài chính Hiệp hội giám sát bảo hiểm quốc tế và tổ chức quốc tế về các ủy ban chứng khoán. Bên cạnh đó, Hạ viện Mỹ cũng phê chuẩn đạo luật giải vây nợ toàn diện cho Ukraine, theo đó là kêu gọi hoãn các khoản thanh toán nợ đa phương của nước này. Dự luật thứ ba gọi là đạo luật cấm vận tài chính Nga và Belarus, nêu rõ các thể chế và cá nhân nước ngoài đang thuộc quyền quyền kiểm soát và sở hữu của các tổ chức Mỹ phải được tuân thủ những lệnh cấm vận của chính quyền tổng thống Joe Biden ban hành đối với Nga và Belarus. Bên cạnh đó, Hạ viện Mỹ còn thông qua đạo luật cấm hối đoái quyền rút vốn đặc biệt SDA đối với Nga và Belarus. Nội dung dự thảo này cấm Bộ trưởng Tài chính Mỹ can dự vào những khoản giao dịch liên quan đến trao đổi SDA của Nga và Belarus. Cùng ngày, Văn phòng Tổng công tố viên Ukraine hôm 11 tháng 5 theo giờ địa phương đã công bố nước này mở phiên tòa đầu tiên xử tội phạm chiến tranh. Theo đó, một binh sĩ Nga bị cáo buộc là tiêu diệt một thường dân Ukraine. Viết trên Facebook, Tổng công tố viên Irina Veneditovka thông báo danh tính của binh sĩ Nga là Vadim Sishimarin. 21 tuổi, thành viên sư đoàn xe tăng hộ vệ binh số 4, hiện Shishimarin đang bị giam ở Ukraine. Khí tài nước ngoài đã có mặt ở tiền tuyến Ukraine Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết khí tài nước ngoài viện trợ cho Kiev, bao gồm từ Mỹ và những nước khác, đã được triển khai ở các tiền tuyến. Theo đài CNN hôm 11 tháng 5, bên cạnh các tên lửa Javelin và Stinger, các khẩu lựu phá 155 ly của Mỹ đã được quân đội Ukraine sử dụng ở tiền tuyến, bà Malia Thông báo trong buổi cập nhật tin hôm 11 tháng 5, chúng tôi đã thúc đẩy tốc độ chuyển hàng viện trợ đến tuyến đầu vì đó là sự sống còn của các binh sĩ chúng tôi, Thứ trưởng Ukraine nhấn mạnh. Một ngày trước, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đã chia sẻ với báo giới rằng 89 trong số 90 khẩu lựu pháo được Mỹ đồng ý viện trợ đã được viện chuyển cho Ukraine. Bà Malia cho hay những nguồn cung khí tài ở nước ngoài được duy trì thường xuyên bất chấp nỗ lực của Nga nhằm phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bất kỳ hàng viện trợ quân sự nào của
việc duy trì được nguồn viện trợ khí tài từ phương Tây cho phép Ukraine chống chọi lâu hơn trong cuộc xung đột với Nga. Ngày 10 tháng 5, Mỹ cho rằng ông Putin đang chuẩn bị kéo dài chiến sự Ukraine và chiến thắng của Nga ở Donbass có lẽ vẫn chưa đủ để chấm dứt cuộc xung đột, theo giám đốc Arin Haines, tình báo quốc gia Mỹ DNI trong cuộc điều trần trước quốc hội nước này. Bà Haines cho rằng chủ nhân Điện Kremlin tính toán quyết tâm của phương Tây sẽ suy yếu theo thời gian. Giám đốc DNI cũng phân tích nguy cơ chiến sự Ukraine chuyển thành cuộc chiến hạt nhân. Về tổng quan, tình báo Mỹ cho rằng Moscow có thể dùng đến lá bài hạt nhân để gây thêm sức ép. Tuy nhiên, Tổng thống Putin chỉ dùng khí tài hạt nhân khi sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa. Chúng tôi đang tiến vào giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Nga. Nga đang tự đẩy mình vào tình thế sẽ không còn có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến như khí tài. Tuy nhiên, cho đến khi Ukraine thắng cuộc, chúng tôi sẽ trải qua vài tuần khó khăn hoặc thậm chí là vài tháng, bà Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói. Hạ viện Mỹ thông qua 4 dự luật trừng phạt Nga và Belarus ủng hộ Ukraine. Hôm 11 tháng 5, Hạ viện Mỹ phê chuẩn 4 dự luật khiển trách Nga và Belarus trong khi ủng hộ Ukraine vào thời điểm chế sự tại nước này chuẩn bị sang tháng thứ ba, theo báo The Hill. Dự luật đầu tiên là đạo luật cô lập quan chức chính phủ Nga với nội dung triển khai thành chính sách loại trừ các quan chức Nga trong những hội nghị, quy trình và những hoạt động khác của nhóm G20, Ủy ban Brussels về tiêu chuẩn ngân hàng, Ban ổn định tài chính, Hiệp hội giám sát bảo hiểm quốc tế và tổ chức quốc tế về các ủy ban chứng khoán. Dự luật này được thông qua với 416 phiếu thuận và hai phiếu chống. Bên cạnh đó, Hạ viện Mỹ cũng phê chuẩn đạo luật giải vây nợ toàn diện cho Ukraine. Theo đó là kêu gọi hoãn các khoản thanh toán nợ đa phương của nước này. Dự luật nhận được 352 phiếu thuận và 56 phiếu chống. Theo dự luật trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ được yêu cầu thúc giục các tổng giám đốc điều hành Mỹ tại nhiều thể chế tài chính quốc tế, bao gồm Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank, vận động cho phép Ukraine hoãn chi trả các khoản nợ, đồng thời hỗ trợ tài chính ưu đãi cho Kiev. Dự luật cũng chỉ đạo Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tài chính tìm cách xóa nợ toàn diện cho Ukraine đang nợ ở các chính phủ và những tổ chức tín dụng thương mại khác. Dự luật thứ ba gọi là đạo luật cấm vận tài chính Nga và Belarus nêu rõ các thể chế và cá nhân nước ngoài đang thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của các tổ chức Mỹ phải tuân thủ những lệnh cấm vận của chính quyền Tổng thống Joe Biden ban hành đối với Nga và Belarus, tỷ lệ phiếu thông qua là 4.118 trên 2. Bên cạnh đó, Hạ viện Mỹ còn thông qua đạo luật cấm hối đoái quyền rút vốn đặc biệt SDA đối với Nga và Belarus. Nội dung dự thảo này cấm Bộ trưởng Tài chính Mỹ can dự vào những khoản giao dịch liên quan đến trao đổi SDA của Nga và Belarus. Dự luật được thông qua với 417 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Quyền rút vốn đặc biệt, viết tắt là SDA, là đơn vị tiền tệ quy ước của một số nước thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Giá trị của SDA dựa trên sự kết hợp giữa USD, Euro, nhân dân tệ, Yên và Bảng Anh. Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, từ ngày 24 tháng 2, Quốc hội Mỹ thông qua một số lượng đáng kể đạo luật nhằm hỗ trợ Ukraine và phản đối Nga. Giới chức Mỹ nói gì về khí tài bội siêu thanh của Nga ở Ukraine? Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Manley và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng khí tài bội siêu thanh của Nga chưa tạo thay đổi lớn ở Ukraine. Tờ Sơ Hưu ngày 12 tháng 5 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Manley cho rằng việc Nga sử dụng khí tài bội siêu thanh ở Ukraine đã không tạo nên được hiệu ứng đáng kể hoặc mang tính thay đổi chiến dịch. Người Nga đã sử dụng một số tên lửa bội siêu thanh, tướng Milley, phát biểu tại một phiên điều trần của tiểu ủy ban quốc phòng thuộc ủy ban ngân sách hạ viện mỹ rõ ràng yếu tố khác biệt của tên lửa bội siêu thanh là tốc độ nhưng ngoài tốc độ ra nếu xét về tác động đến mục tiêu chúng tôi không thấy hiệu quả thực sự đáng kể hay mang tính thay đổi đến hôm nay sau khi nga sử dụng một số tên lửa bội siêu thanh ông nhận định trước đó một quan chức quốc phòng cấp cao của mỹ đã phát biểu với báo giới rằng nga đã sử dụng khoảng 10 đến 12 tên lửa bội siêu thanh ở ukraine kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này ngày 24 tháng 2 quan chức này không nêu rõ ngày và địa điểm của các cuộc phóng. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, Tost Walter, vào cuối tháng 3 đã phát biểu với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng Nga đã phóng nhiều tên lửa bội siêu thanh vào Ukraine, hầu hết đều hướng đến các mục tiêu quân sự. Tướng Milley cho biết đây là lần đầu tiên tên lửa bội siêu thanh được sử dụng trong xung đột. Ông lưu ý rằng giới chức Lầu Năm Góc đã phân tích mỗi cuộc phóng mà họ đã tiến hành, nhưng sẽ chỉ thảo luận chi tiết tại phiên họp kín với các nghị sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, người điều trần cùng với tướng Milley, cũng đã xác nhận rằng Nga đã sử dụng khí tài bội siêu thanh một vài lần trong xung đột. Ông nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo sử dụng các khí tài đó vài tuần trước, nhưng các cuộc phóng không làm thay đổi đáng kể tình hình cho đến thời điểm này. Khi được hỏi liệu việc Nga sử dụng những khí tài bội siêu thanh đó có làm tăng khả năng nước này sử dụng những khí tài hạt nhân hay không, Bộ trưởng Austin nói rằng điều đó sẽ không khiến ông Putin sẵn
về việc phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Nga hoặc đồng minh. Ngoài ra, Nga cũng sẽ sử dụng khí tài hạt nhân nếu các cơ sở chính phủ, quân sự trọng yếu của nước này bị kẻ thù tấn công nhằm phá hủy hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân hoặc nếu nước này đối diện với mối đe dọa sống còn thông qua việc sử dụng các khí tài thông thường. Tình thế mới ở Donbass Trong khi Nga được cho là sắp kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass của Ukraine, lãnh đạo tình báo Mỹ cảnh báo chiến sự sẽ tiếp tục kéo dài ở sau đó. Cục diện ở Donbass Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 5 nói lực lượng nước này ở miền đông Ukraine đã tiến đến ranh giới giữa Donetsk và Lugansk, hai tỉnh mà phe ly khai được Moscow hậu thuẫn đã giao tranh với quân đội Ukraine trong 8 năm qua. Nếu được xác thực, thông tin này củng cố đánh giá rằng Nga có thể sớm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, theo tờ New York Times ngày hôm qua đưa tin. Trước thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phe ly khai chỉ kiểm soát một phần ba khu vực này. Từ cuối tháng 3 sau khi rút khỏi các khu vực ở miền bắc Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, lực lượng Nga đã dồn sức vào vùng Donbass. Giao tranh đã diễn ra ác liệt suốt hơn một tháng qua. Giới tình báo và phân tích phương Tây đánh giá rằng Nga đã có những bước tiến chậm nhưng đáng kể ở Donbass trong giai đoạn 2 của chiến dịch. Lực lượng Nga giữa tháng 4 đã kiểm soát thị trấn Kremlina gần thành phố Severodonetsk, nơi Ukraine xem là thủ phủ tỉnh Lưu Hành từ năm 2014. Trong 3 tuần qua, Nga tiến hành các đợt tấn công để kiểm soát thành phố Rubine gần đó. Và những ngày gần đây, Nga giành được thị trấn Popasna ở phía nam. Severodonetsk và Lysychansk ngăn cách bởi sông Siversky Donetsk là những thành phố lớn duy nhất trong tỉnh Lugansk còn nằm dưới sự kiểm soát của phía Ukraine. Tuy nhiên, những nơi này đang bị lực lượng Nga đang bao vây chặt chẽ. Lugansk đang ở trong tình thế khó khăn nhất. Toàn bộ tỉnh nằm trong tầm ngắm của pháo binh và súng cối. Ông Oles Hiroshoros, cảnh sát trưởng Lugansk, một trong số ít đại diện chính quyền địa phương vẫn còn ở đây, nói với tờ The Wall Street Journal. Nếu Severodonetsk tác thủ, đây sẽ là một thắng lợi mang tính biểu tượng lớn đối với Moscow, cho phép Nga tuyên bố giải phóng toàn bộ một trong hai Cộng hòa mà Moscow đã công nhận ở Donbass. Trong khi đó, Kherson là thành phố lớn phía nam Ukraine đã bị Nga kiểm soát. Giờ đây, việc kiểm soát Donbass cùng với một số khu vực ở phía nam Ukraine nối liền với bán đảo Crimea sẽ mang lại cho Nga nhiều ưu thế lớn trong bất cứ cuộc đàm phán nào sắp tới để kết thúc chiến dịch quân sự. Các quan chức Ukraine thừa nhận rằng Nga hiện kiểm soát 80% vùng Donbass, nhưng cũng cho biết đang nỗ lực để lùi lực lượng Nga. Cảnh báo xung đột kéo dài Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm mùng 10 tháng 5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Andrei Haines cảnh báo về khả năng xung đột kéo dài ở Ukraine. Chúng tôi đánh giá Tổng thống Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Trong đó ông ấy vẫn nuôi ý định đạt được các mục tiêu ngoài Donbass. Bà Haines nói và dự báo chiến sự có khả năng leo thang trong những tháng tới. Với việc cả Ukraine và Nga đều tự tin có thể giành thắng lợi về mặt quân sự, cơ hội đạt được một giải pháp thông qua đàm phán hiện bị đánh giá là rất xa vời trong ngắn hạn, theo bà Haines. Xu hướng hiện tại làm tăng khả năng Tổng thống Putin sẽ sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm áp đặt thiết quân luật, định hướng lại sản xuất công nghiệp hoặc các hành động quân sự có khả năng leo thang khi xung đột kéo dài hoặc nếu ông ấy nhận thấy Nga đang thua ở Ukraine, bà nói. Lãnh đạo tình báo Mỹ cho rằng Nga muốn củng cố quyền kiểm soát hành lang trên bộ từ Crimea đến Donbass, kiểm soát Kherson, kết nối với Chanistria, vùng ly khai của Moldova, ra biên giới phía tây Ukraine. Nga không nói về thời gian kết thúc chiến dịch. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố muốn phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine. Còn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh giải phóng Donbass là mục tiêu giai đoạn 2 của chiến dịch. Trong khi đó, quyền tư lệnh quân khu trung tâm của Nga, Rustam Minikev, từng gây tranh cãi với tuyên bố Nga muốn tạo một hành lang trên bộ giữa Donbass và Crimea, đồng thời cho biết việc kiểm soát phía nam Ukraine sẽ cho phép lực lượng Nga tiếp cận Chanistria. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Final Show Time, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói họ đã nâng cấp mục tiêu và đang tìm cách để lực lượng Nga ra khỏi đất nước, miễn là các đồng minh phương Tây nhanh chóng cung cấp những khí tài hạng nặng đã hứa. Song ông cũng thừa nhận rằng thương vong có thể rất thảm khốc và Ukraine cuối cùng phải đàm phán ngừng bắn. Trong diễn biến mới nhất, Hạ viện Mỹ hôm qua đã phê duyệt gói viện trợ 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cáo buộc Mỹ tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga.